На перший погляд, він геть не страшний. Соціал-демократ зі Шлезвік-Гольштейну Матіас Ільген – одне з 230 нових облич у німецькому Бундестазі. Але якщо пан Ільген зніме свої окуляри, тоді стає не до жартів. Матіас Рюдігер, барон фон Ільген. Ще рік тому політик гастролював країною як борець-рестлінгіст. Із супротивниками він поводиться безжально, не цураючись жодних пакощів, аби їх здолати. Якщо ж на підлозі опиняється сам Ільген, публіка шаленіє від радощів. Тому що у світі шоу-рестлінгу він грає поганого. Це моє друге «я», тобто, власне, моя перебільшена протилежність. Але взагалі цікаво грати цю роль. Людини, яка може трохи дозволити собі зайвого, гідна на різні брудні штучки, скажімо так. У своєму іншому житті тут його дім. Районний центр Гузум на Північному морі, виборчий округ Ільгіна. Доброго ранку. Більшість гузумців знають його лише як привітного місцевого політика. Однак його політичним соратникам відомо про друге життя Ільгіна як злого барона. Ну коли ж ти нарешті керуватимеш містом, коли весь час гасаєш як борець? Так, це добре питання. Бургомістер переконаний, незвичне хобі Ільгіна, звичайно, стане йому в Берліні у пригоді. Це грандіозно. Той факт, що позаду в нього така цікава спортивна кар'єра, лише підживлює інтерес у ЗМІ останніми тижнями. Тобто він тільки не приходить в Бундестаг, а всі вже знають, хто він такий. Це ж круто. На противагу злому барону на рингу політик Ільгін хоче, щоб його любили. Через це він часто буває в своєму окрузі, бо хоче чути, що непокоїть людей. В тому числі й тих, хто не належить до виборців СДПН. Я мушу платити податки. Іноді таке відчуття, ніби я сам фінансую все місто. Ну не питання. Тоді не будемо більше турбувати. Побачимо, збувай. На рингу він легко піднімав важкі речі. Зараз Ільген має довести вміння діяти тонко, на прикладі чистки крабів. Як це робиться? Тримаєш голівку, відкручуєш, хвіст відриваєш. Одразу розірвав. Я в цьому не дуже зграбний. І справді його здібності радше грубої натури. У купі з підвищеною театральністю. Гельмут Шмідт любив казати, що політики – це актори. Щось у цьому так і є. Коли вони виступають на публіці, промовляють, без інсценування не обходиться. А коли ти на рингу, перед тисячою людей, то можеш багато чому навчитися. Наприклад, виголошувати промову в Бундестазі. Але до цього ще не дійшло. Новачок фракції соціал-демократів поки сидить на гальорці. Утім, багато колег у парламенті вже чули про колишнього борця. Прекрасне відображення німецького народу в усій його повноті. Але тут йому доведеться не боротися, а брати участь у політичному житті. У Бундестазі Матіас Ільген хоче займатися насамперед економічними та інфраструктурними питаннями. Він боротиметься за справедливіше суспільство, а в цій боротьбі важливі інші речі, аніж груба сила. Тут, звісно, провідним інструментом є красномовство. На рингу все інакше. Свій борцівський костюм Матіас Ільген поки що повісив на цвях. Тому що для серйозних тренувань в нього, як в депутата, вже просто не лишається часу. Ось чому 29-річний юнак у майбутньому виходитиме на трибуну замість рингу і вірить, що викликатиме лише схвальні вигуки.